ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা তাও কি সম্ভব এগুলো পরে কি হবে এরকম প্রশ্ন কম বেশি সবাই আমরা শুনে থাকি আমাদের চারপাশে মানুষের কাছ থেকে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় গ্রাফিক ডিজাইন শব্দটি শুনলে পরেই অনেকে শুধু ডলারের গন্ধ খুঁজে পায় হয় কি অনেক সময় অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করে এসেও যখন নিজের চাহিদা মতো চাকরিটি কেউ না পায় তখন কিন্তু এই গ্রাফিক ডিজাইন এসে অনেকেই কেরিয়ার গঠন করতে চায় এবং মোটামুটি সফলও হয় কিন্তু সেই শুরুটা যদি কিছুটা আগে করা যেত তাহলে কেমন হতো অবশ্যই কিন্তু আমরা তাহলে আরও বেশি ভালো করতে পারতাম কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং আমাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার কারণে আমরা অনেকেই কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আগাতে চাইলেও আমরা আগাতে পারি না তো বন্ধুরা আজকে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিভাবে আপনারা গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করতে পারবেন তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন এবং ভিডিওটি পুরোপুরি দেখলে আপনি নিজে যেমন উপকৃত হবেন আপনার আশেপাশের মানুষ যারা গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তারাও কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবে তো বন্ধুরা চলুন আলোচনাটি শুরু করছি সালটা দু হাজার চোদ্দ সবে মাত্র এসিসি পাস করেছি ঢাকা এসছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমার আঁকা আঁকিতে ছিল প্রচুর শখ কিন্তু নিজেই জানতাম না যে এই আঁকা আঁকি একসময় আমার প্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েবে তো সেই প্যাশনটা আমি কীভাবে খুঁজে পেলাম একটু কিছুটা গল্প আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে চাচ্ছি তো যখন ঢাকা আসলাম তখন আমি আমার মামার বাসায় উঠলাম তখন তিনি ফ্রিল্যান্সিংয়ের একটি তার কোম্পানি ছিল তো সেই সময়তে তার কাছে একটি ল্যাপটপ ছিল তো আমি যখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনি আমার দু হাজার সালের দিকে তখন আপনারা সবাই জানেন পিকচার নামে একটি সফটওয়্যার রয়েছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সরি তো সেটি দিয়ে আমি করতাম কি ফটোগ্রাফি যেহেতু শখ ছিল আমার তখন আগে থেকে সেই ফটোর উপরে আমি বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করার চেষ্টা করতাম পিকচার দিয়ে তো যখন আমি ঢাকা আসি কোচিং করার উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং চলতে থাকে কিন্তু আমি যখন আমার মামার ল্যাপটপটি পাই আমি সেই ল্যাপটপটি দিয়ে ফটোশপে কাজ করতে থাকি এবং আমি পড়াশোনার থেকে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল আমি সেই দিকটাই বেশি আগ্রহ পাই তো বাসা থেকে তো জানতো সবাই আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করছি কিন্তু আমি যখন ফর্ম তুলতে যাব তখন বাসার সবাইকে না জানিয়ে চারুকলায় ফর্মটি তুলে নেই তোমার তো একটি পেন্সিল এবং ইরেজার নিয়ে আমি পরীক্ষা দিতে চাই এবং আমি জানতামও না আদৌ সেই পরীক্ষায় কী আসবে কেমন অবজেক্টিভ আমার দিতে হবে পরীক্ষা বা আমার ড্রয়িংগুলো কেমন এখানে পরীক্ষায় আসে তো যাই হোক আমি পরীক্ষা দিলাম এবং আমার মনে হয় আমি স্কুল লাইফ থেকে যেহেতু ড্রয়িং করেছি ড্রয়িং মোটামুটি ভালোও ছিল তো সেই সময়তে আমি চান্স পেয়ে যাই এবং এখানে গিয়ে দেখি যে গ্রাফিক ডিজাইন নামে একটি সাবজেক্ট ছিল এবং আমি আমার চয়েস লিস্ট পূরণ করার সময় শুধুমাত্র যেহেতু গ্রাফিক ডিজাইন শব্দটি আমি আগে থেকে জানতাম তো সেটি আমি প্রথম চয়েজে রেখে অন্যগুলো বাকিগুলো অন্য চয়েজে আমি আসলে দেখিও নিজে বাকি সাবজেক্টগুলো কী আসে তো ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় আমি গ্রাফিক ডিজাইনে ভর্তি হতে পারি পরবর্তীতে এবং সব থেকে মজার বিষয় শুরু হয় যখন আমি গ্রাফিক ডিজাইনে ভর্তি হই কারণ আমার ধারণা ছিল গ্রাফিক ডিজাইন মানে বিষয়টা এমন যে আপনি কম্পিউটার নিলেই ডিজাইন তৈরি হয়ে যাবে ডিজাইন আপনি ইনপুট দেবেন এবং আউটপুট বের হয়ে যাবে কিন্তু আমি যখন গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন আমি জানতে পারি যে আসলে ডিজাইন মূলত তখনই তৈরি হবে যখন আপনি ভালো ভাবে ড্রয়িং করতে জানবেন অর্থাৎ ড্রয়িং ছাড়া ডিজাইন সম্ভব না কেন সম্ভব না বিষয়টা আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলি আজকালকার আপনারা দেখতে পারবেন যে অনেকেই চার পাঁচ মাসে গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স করে তারা কিন্তু নিজেদেরকে ডিজাইনার হিসাবে পরিচিতি লাভ করায় তো এক্ষেত্রে কিছু দ্বিমত আছে কারণ অনেকের কি হয় কি যে অনেকের নিজেরা তাদের বাই বন কিছু গিফট হয় অর্থাৎ সৃষ্টি কথা তাদের কিছু প্রতিভা দিয়ে পাঠায় সেই ক্ষেত্রে তারা অনেকে আপনার চার পাঁচ মাসের কোর্স করে ভালো ডিজাইনার হতে পারে কিন্তু এই কোর্সটি কিন্তু সীমাবদ্ধ না আপনাকে ড্রয়িং জানতে হবে কারণ অনেকে আমরা করি কি ফ্রি পিক থেকে বিভিন্ন রিসোর্স ফল থেকে রিসোর্স কালেক্ট করে অ্যাড করে আমরা একটা ডিজাইন তৈরি করি কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি নতুন কিছু তৈরি করার যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু অনেকেরই এই ক্ষেত্রে খুব কম থাকে তো এর জন্য ডিজাইনার হতে গেলে আপনার ড্রয়িংটা খুবই দরকার এবং এই গল্পটা বলার পিছনে কারণ হচ্ছে কি আমাদের দেশে চারুকলা নিয়ে পড়াশোনা করাটা অনেকের কাছে খুব খারাপ এবং অনেকে মনে করে যে চারুকলা পড়া মাত্রই তারা আসলে ছন্ন ছাড়া হয়ে যাবে তারা নেশা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক মিথ আছে আপনারা সবাই জানেন এবং এই বিষয় নিয়ে যে আসলে পড়াশোনা করা যায় এটা অনেকে সেভাবে চোখে দেখে না তো যাদের এই চারুকলা নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের অবশ্যই ড্রয়িং রিলেটেড নলেজ থাকে 
তো সেই ড্রয়িং রিলেটেড যদি নলেজ থাকে আপনি চারুকলায় বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে সে যে কোনো বিভাগে পড়ুক না কেন আপনি জাস্ট একটি সফটওয়্যার স্কিলটা যদি অ্যাড করতে পারেন আপনার সেই ড্রয়িং স্কিলের সাথে ডিজাইনার হওয়ার কোনো ব্যাপারই না দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ময়মনসিংহ ত্রিশাল যে জাতীয় কবি কাজ নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেখানে কিন্তু চারুকলা নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তো আপনারা যারা চারুকলা নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে চারুকলার বিষয় নিয়ে প্রস্তুতি নিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ে বলে বিভিন্ন আপনারা তাদের ওয়েবসাইটগুলোতে দেখতে পারবেন এই গেল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা কথা তো এখন আপনাদের মাথায় আসতে পারে যে আমি গ্রাফিক ডিজাইন কীভাবে শিখব তো একটু আগে বললাম যে ডিজাইন যদি আপনি করতে চান ড্রয়িং স্কিলটা আপনি যদি থাকে পাশাপাশি ড্রয়িং নিয়ে পড়াশোনা করার পর আপনি জাস্ট একটা কোর্স করবেন বা আপনি নিজ থেকে আপনাদের ইউটিউবে কিন্তু অনেক রিসোর্স রয়েছে সফটওয়্যার শেখা কোনো ব্যাপার না বাট আপনার কনসেপ্ট মাথায় রাখাটা ব্যাপার তো এর জন্য আমি বলবো সবারই ডিজাইনার হতে গেলে আপনার অবশ্যই নিজেকে আর প্রশ্ন করতে হবে আপনি আঁকা কি পছন্দ করেন কি না বা আপনি ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে চান কি না কারণ কি অনেকে আমরা ডলারের গন্ধ শুনে ডিজাইনার প্রফেশনে যোগ দিয়ে ফেলি কিন্তু আমরা বললাম যে ফ্রি পিক থেকে রিসোর্স কালেক্ট করে অনেকে ডিজাইনার হতে পারে কিন্তু নিজেকে যদি একটা ভালো জায়গা দিতে আপনি নিয়ে যেতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে বেসিক কিছু বিষয়গুলো নিয়ে আসতে হবে তাহলে কি হবে আপনার নিজের ডেভেলপমেন্টটা আপনার ইজি হবে এবং আপনি অনেকের থেকেই কিন্তু দেখতে পারবেন আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি অনেক আগিয়ে গেছেন তো এবারে আসি গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে পড়তে গেলে আপনারা কোথায় কোথায় পড়তে পারবেন আপনারা জানেন চারিকলা অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে আটটা ডিপার্টমেন্ট এখানে গ্রাফিক ডিজাইন একটি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যেটিতে আমি কিছুদিন আগে অনার্স শেষ করলাম এবং আমি এখন মাস্টার্সে পড়াশোনা করছি তো এখানে পঁচিশটা সিট রয়েছে এছাড়াও প্রাইভেট কিছু ইউনিভার্সিটি রয়েছে ঢাকায় যেমন আপনি ইউডায় পড়তে পারেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইন ডিপার্টমেন্ট নেই ইউডাই সেখানে রয়েছে চারুকলা অনুষদ এবং এছাড়া রয়েছে শান্তপরিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি সেখানে একটি ডিজাইন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আপনার চাইলে সেখান থেকেও কিন্তু এইসিসি পরে আমি আবারও বলছি এই কিন্তু এগুলো কিন্তু এইসিসির পরে পড়াশোনা নিয়ে আমি আলোচনা করছি এছাড়া রয়েছে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি নামে একটি ডিপার্টমেন্ট তো এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড কাজগুলো শিখতে পারবেন এবং এগুলো চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স তো এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় অনেক ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে অনেক ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে আপনারা যে কোনো সময় যে কোনো স্টেজে কিন্তু সেগুলো নিয়ে আপনারা সেখান থেকে শিখে গিয়ে আপনারা ডিজাইনে কেরিয়ার শুরু করতে পারেন তো একটা বিষয় বলে রাখি ডিজাইনার হতে গেলে সার্টিফিকেট ম্যাটার না যদি আপনার আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন আমি আগে আপনাদেরকে বলেছি যে বাই বর্ণ অনেকের গিফট থাকে যেটা ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রত্যেকের মাঝে দিয়ে দেয় সেইরকম কিছু গিফট ছাড়া অনেকের মাঝে কিন্তু সচরাচর এসি আমি ডিজাইনার হয়ে যাব বিষয়টা এতটা ইজি না তো আমি মনে করি যদি একটু পড়াশোনা করে আপনারা আসতে পারেন তাহলে এই ফিল্ডে আপনারা অনেক দূর যেতে পারবেন তো এই জন্য আপনারা ইন্টারমিডিয়েটের পর থেকেই আবার চারুকলায় পড়াশোনা করতে পারেন যেহেতু সেখান থেকে আপনারা ড্রয়িং নলেজটা পাবেন যেটা আপনাদের ডিজাইনের কাজের দিবে এছাড়াও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং প্রাইভেটও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে কিন্তু আপনারা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে পড়াশোনা করতে পারেন যদি ডিজাইনার হিসাবে ভবিষ্যতে কাজ করতে চান তো শেষ পর্যন্ত একটা কথা বলে রাখি ড্রয়িংটা খুবই জরুরি তো আপনারা যে যে স্টেজেই থাকুন না কেন আমি বলবো সবাই ড্রয়িং করবেন প্রতিনিয়ত ড্রয়িং করলে হবে কি আপনার মাথায় একটা কনসেপ্ট আসলে আপনি সরাসরি সেটি স্কেচ বুকে নিতে পারবেন এবং আপনার ডিজাইনটা ফুলফিল তৈরি করতে পারবেন তখন আপনার ফ্রি পিকের প্রয়োজন হবে না বা ইমেজ রিসোর্সেরও প্রয়োজন হবে না তো বন্ধুরা ডিজাইনকে ভালোবেসে বেশি বেশি কাজ করুন আর বেশি বেশি কাজ করলে কি হবে আপনার প্র্যাকটিসটা ভালো হবে এবং আপনি আপনার ডেভেলপমেন্টগুলো খুব সহজেই দেখতে পারবেন তো অনেক বেশি কথা বলে ফেললাম আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের অনেক হেল্প করবে যারা আপনার অনুজ রয়েছে বা আপনাদের সমবয়সে যারা গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করতে চায় তাদের অনেকটাই হেল্প হবে এই ভিডিওর মাধ্যমে তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্ত আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটি এবং আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে